Hi friends. Hello Tio. Hello audio. Can you tell me type P? Yeah. You know, comment box here. Can you hear me clearly? Another guy in Paria. ചെറിയ വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം കഴിക്കുന്നില്ലേ ചെറിയതാണ് നോയിസ് ഇതിന്റെ ആണ് യൂട്യൂബിന്റെ ലൈവിന്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ നമ്മള് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആറ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് കുറെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് വോയിസ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏകദേശം റെഡി അല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ല കൊറേയൊക്കെ നീ എക്കോ ആണോ എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ മൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്റെ സൗണ്ട് ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈക്കാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാ കേൾക്കുന്നില്ല എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അൺ അക്കാദമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ചായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം വ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോഴ്സിലായിട്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം ലെസൺസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ അൺ അക്കാദമി ഫ്രീ കോഴ്സസിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രീ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പല കോഴ്സുകളും ടോപ്പിക് വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്സും റീസണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാദമിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ അൺ അക്കാദമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒന്നര വരെയുള്ള സമയത്ത് പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആപ്പിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു രൂപ പേ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പി ഡി എഫും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ടെലിഗ്രാം ഉണ്ട് ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ഞാൻ മറ്റേ ഇതിൽ കൊടുത്തിരുന്നുണ്ട് ഐസു മാത്ത് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ യൂസർ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ഐ ഡി കിട്ടും അതുപോലെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനും ഐ ഡി സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് പി വൈ ക്യൂല് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും പെന്നും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക സോൾവിങ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടില്ലേ ഒരുവിധം കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് When a number is divided by 36, the remainder is 19. What will be the remainder when the number is divided by 12? This question is the right answer. What is the right answer? No options. Hi, Amruddha. Amruddha and PSC. Hi, Pradeep. First question is the right answer. Let's comment on the right answer. ഇന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പൊതുവെ കുറവാണ് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാനും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ഇടുക എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പണ്ണ അക്കാദമിയുടെ ഈ പി എസ് സിക്ക് കേരള പി എസ് സിക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് അണ അക്കാദമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചാനലാണിത് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഇവിടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പല ലെക്ചേഴ്സിൻ്റെയും പല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാദമി ലൈവിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലെ അത് അതും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് 
സെവന ആണോ എന്ന് സജിത്ത് ചോദിക്കുന്നു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇതൊരു ഡിഗ്രി ലെവലില് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ ആ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് വേറെ ആരൊക്കെ ചെയ്തു ഷഹ്നാസ് സനു സജിത്ത് ജിതിൻ പ്രതാപ് എല്ലാവരും ഏഴ് ചെയ്തോ ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു നമ്പർ വേറെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് അത് അതേ നമ്പർ തന്നെ വേറെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിമൈൻഡർ നോക്കാം ഇവിടെ പത്തൊമ്പതാണ് റിമൈൻഡർ ആ പത്തൊമ്പതിന് ഇവിടെ നമ്മളോട് ഏതാണ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടും പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പത്തൊമ്പതിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുക ബാക്കി ശിഷ്ടമായിട്ട് ഏഴ് കിട്ടും അതായത് റിമൈൻഡർ ഏഴായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ സെവൻ ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ആ റൂൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആവണം അതായത് കറക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആവണം തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് കറക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ല അത് തെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് സോൾവിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മാക്സിമം തരുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കണം മുമ്പ് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചൊരു നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പുറത്ത് പതിനേഴായിരുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് നൂറ്റി ആ പതിനേഴ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം മിക്കവാറും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നേരെ റിമൈൻഡർ എടുത്താൽ മതി പത്തൊമ്പതിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സെവൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും സെവൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ് താഴെ പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് രണ്ട് ബൈ പതിനെട്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴ് എട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് എട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് ഇത്രയും കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്
പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴ് എല്ലാവരും ചെയ്തോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാൻ കാരണം ഓരോന്നിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിലെന്താണ് അതിലെല്ലാ ഡിഫറൻസും സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ വെച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ എട്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് അടുത്തത് പതിനഞ്ച് ബൈ ഏഴാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വേദാണ് വലുത് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂ എഴുതാൻ നോക്കുക രണ്ട് ബൈ എട്ടിന് ഒന്ന് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാലാവും ഒന്ന് ബൈ നാലിന് ഡെസിമൽ ആക്കുമ്പോൾ എത്രയാവും പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പിന്നെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിലും പതിനഞ്ച് ബൈ ഏഴിലും വലുത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആക്ച്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുതാണ് ആവശ്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഇനി എട്ട് ബൈ പതിനൊന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി എട്ട് ബൈ പതിനൊന്നിന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു കിട്ടും അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴിന് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴാണ് ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിനായിട്ട് ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ബൈ നാലും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചും ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ അഞ്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ മൂന്നിന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താവും ഇവിടെ മേലെ വാല്യൂ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആവും ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ചാവും ഇനി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഈ പന്ത്രണ്ടാണ് വലുത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും വലുത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലെ വലുത് അതാണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അതല്ലാതെ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫ്രാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഷോർട്ട് കട്ട് എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏത് നമ്പറും ആ ഒന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല വ്യത്യാസം നാലെണ്ണത്തിലും സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിലേതാണ് വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം എടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പി കേസിൽ നമുക്ക് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാലും ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴ് നല്ല മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതും കുറച്ച് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ലെവൽ കൂടിയ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ എൽ സി എം ആൻഡ് ദ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ടു ദൻ ദ ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് അപ്പൊ ഇതിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ര നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആറ് വേറെ ആരെങ്കിലും അക്ഷത ആറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പൊ ആറാണ് അതിലെ വലിയ നമ്പർ കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഇസ് 
ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടണം വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ചെയ്ത എത്ര കിട്ടും ഡിഫറൻസ് അത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ പോസിബിലിറ്റിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ എത്ര രണ്ട് കിട്ടൂല അടുത്തത് എട്ടാണ് മൂന്ന് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതും അല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ആറും നാലും ആണ് ആറ് മൈനസ് നാല് എന്താണ് രണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോസിബിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ വലിയ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നാല് വലിയ നമ്പർ ഇപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൽസിയമിന്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇരുപത്തിനാലാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാലും അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്താൽ രണ്ടും കിട്ടും അങ്ങനത്തെ പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ആറും നാലും ആണുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ വലിയ നമ്പർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആറായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എല്ലാവരും ഒക്കെ ഇല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി ദെൻ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഇസ് ബി നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഇസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണോ ബി ആണോ താഴെ എഴുതുക എന്ന് അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം ഇതിലും നമ്മള് ഇതില്ല ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം പറയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഷഹനാസ് നാൽപ്പത് ജിജിൻ പ്രതാപ് നാൽപ്പത് അക്ഷത് നാൽപ്പത് അപ്പൊ എത്രയാണ് വന്നത് എന്ന് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഓൺലൈനുള്ള ഇരുപത്തി ആറ് പേരുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് പേരും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ക്ലാസ് ഇട്ടാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരണം അതിനാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഇരുപത് ശതമാനം ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൻപത് ശതമാനം ഓഫ് ബി അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാണ് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എ ആണ് അപ്പുറത്ത് അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ബിയും ആണ് ഇനി എനെയും ബിനെയും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഈസ് ബി എയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ബി അപ്പം നൂറിൽ എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുന്നത് നൂറാണ് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുന്നത് ആ നൂറാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എ ആണ് താഴെ എഴുതുക അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എയുടെ എനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിയുടെ താഴെ എത്തിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആവും ബി ബൈ എ ആവും അപ്പുറത്ത് ടൂന് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പം ടു ബൈ ഫൈവ് ആവും അപ്പം ബി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് അതിനൊന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ജിയ നൂറും അഞ്ചും എട്ടി ഇരുപതായി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാൽപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഈ ഭാ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഈസ് 
എവിടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ബി അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ എഴുതേണ്ടത് എ ആണ് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം പിന്നെ റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതിയ ശേഷം ബി എനെ താഴോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നൂറിലേക്ക് മാറ്റിയ ഉത്തരം കിട്ടി ഹായ് സന്ധ്യ എല്ലാവരും എത്തിയോ എത്തിയിട്ടില്ലേ പി എസ് സി പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇട്ടിരുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല അതെന്താണ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ആ ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് കിട്ടിയ ഉത്തരം ആയിട്ടില്ല കാരണം പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവിനെ ഒരു നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഉത്തരായി റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എത്തുള്ളൂ എന്നാലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത് നോക്കട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോട്ടെ ഓക്കെ An article is sold at a gain of 15%. Had it been sold for rupees 27 more, the profit would have been 20%. The cost price of the article is. Nala nala questions are now in the chain. Nala adhigo. Profit and loss ile. Korchu nala uri question aana. Atra easy idle question aala. Nala dhingu ki chiyam bettu. Nala uri chokkiyam adhi. കുഴപ്പമില്ല പി എസ് സി ആസ്പിരൻറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഇടാത്തതിന് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കിട്ടാനും കിട്ടിയാലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഷഹനാസ് ഷാനു സനു അക്ഷത് സന്ധ്യ ജ്യോതിഷ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഒരാൾ അത് ഇട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും അത് ഇടരുത് അത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം ഉത്തരം ഇടുക എല്ലാവരും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇതിന് എൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കോഴ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക്കലി എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാങ്ങിയുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമാണ് ഈ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു നൂറ് ശതമാനമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലാഭം അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക സി പി സി പി നൂറ് ശതമാനം അപ്പം പിന്നീട് എന്തായി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് ആദ്യം വിറ്റത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മോർ അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തേഴ് രൂപ കൂടെ കൂട്ടി പ്ലസ് ഇരുപത്തേഴ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തായി ദ പ്രോഫിറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾറെഡി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നത് എപ്പോഴും സി പി വൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമായി അതായത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമായപ്പോൾ റുപ്പീസിൽ എത്ര കൂടി ഇരുപത്തിയേഴ് റുപ്പീസ് കൂടി അപ്പൊ മൊത്തം അഞ്ച് ശതമാനം വ്യത്യാസം അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് സി പി ആണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് ആവശ്യം അഞ്ച് ശതമാനത്തിനെ നൂറ് ശതമാനമാക്കാൻ ഒരു ഇരുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒരു ഇരുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുക അൻപത്തിനാലായിരിക്കും അതിനോട് ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടി റൈറ്റ് ആൻസർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡിയാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ളത് എന്തായി നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമായി അപ്പം അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തിയേഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് അഞ്ചനെട്ട് പോലെ അങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യുക 
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് നൂറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങാം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം അഞ്ചിന് ഒരു ഇരുപത് കൊണ്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ഇരുപതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ വിദ്യ വി സന്ധ്യ ഇത്ര പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയോ കുറെ പേര് ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കിട്ടിയ ഉത്തരം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ടും ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അരുൺ ആൻഡ് രാധ ഗോട്ട് മാരീഡ് ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ദ ഹാഡ് എ ചൈൽഡ് ബോൺ ഓൺ ദർ ഫിഫ്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വിച്ച് ഡേ വാസ് ദ ചൈൽഡ് ബേബി ബോൺ കുട്ടി ജനിച്ചത് അപ്പം ഏത് ദിവസമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ അന്ന് കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടി ജനിച്ചത് അപ്പം ഏത് ദിവസമാണ് എന്നാണ് മെൻ്റലബിലിറ്റി കലണ്ടർ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂ വ്യത്യസ്തമായ ആൻസേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ശരിയല്ലാത്ത ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറ്റർഡേ ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും ഫ്രൈഡേ സജിത്ത് എല്ലാവർക്കും സാറ്റർഡേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആവുമ്പം കൊല്ലം ഏതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചും ആ രണ്ട് കൊല്ലങ്ങളുടെ സെയിം ദിവസമാണ് അപ്പം ആ രണ്ട് ഇയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഓഡ് ഡേയ്സ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഫ്രൈഡേ ആണോ സാറ്റർഡേ ആണോ എന്ന് കുറെ പേരൊക്കെ സാറ്റർഡേ ആണ് കുറച്ച് പേര് ഫ്രൈഡേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഉറക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ലീപ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനോട് കൂട്ടണം അപ്പം അത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ വ്യത്യാസം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒരു ലീപ്പിയർ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ഒരു ലീപ്പിയർ ആണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലീപ്പിയർ ആണ് പക്ഷെ അത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുമോ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒക്ടോബർ ആണ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് അതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കൂട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് മൊത്തം ഓഡ് ഡേയ്സ് ഏഴാണ് ഏഴ് ഓഡ് ഡേയ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് റിമൈൻഡർ ഇല്ല നമുക്ക് ഏഴിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുക സീറോ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ ഏത് ദിവസമായിരുന്നോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെയും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇടയിലുള്ള ലീപ്പിയേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടി ഫ്രൈഡേ വന്നവർക്ക് തെറ്റാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധ്യത ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൂട്ടണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഇരുപത് കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ഫ്രൈഡേ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി ആ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ഫെബ്രുവരി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഫെബ്രുവരി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് കൂട്ടി അഥവാ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കൊല്ലത്തിലെ ലീപ്പിയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക കലണ്ടറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നും കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുക അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ കെ ജി വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് അൻപതായിരുന്നു ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരു രൂപ കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് ഒന്നുകൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മന്തിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് കൂട്ടണ്ട കാരണം എന്താണ് മന്ത് ഡേറ്റും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഡേറ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഇയറിൻ്റെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുപത്തി ആറെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അൻപത് ചെയ്യും ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അൻപത്തൊന്ന് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സമയമെടുക്കും അപ്പം എന്താണ് ആദ്യം അൻപതായിരുന്നു ആവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസും പുതുതായിട്ട് ഒരു ടീച്ചറും വന്നു അപ്പം ഈ അൻപത് ആവറേജിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്താറ് ആളുകളിലും ഒരു വെയ്റ്റ് കൂടണം ഒരു കിലോ കൂടണം അപ്പം മൊത്തം ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് അൻപത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ആറ് കെ ജി ആയിരിക്കും ടീച്ചറുടെ വെയ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻസർ സെവൻറ്റി സിക്സ് കെ ജി ഷഹനാസ് സലിമ മഹിമ പ്രദീപ് സജിത്ത് രാജി അനു സജു നജീബ് അഫ്സോൺ ജബിൻ റിയാസ് ലിബ പ്രശാന്ത് അക്ഷത് സന്ധ്യ നീതു എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സെവൻറ്റി സിക്സ് തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് സിനി ജീവാനന്ദ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻസർ ആ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം പോകും പ്രദീപ് കുട്ടൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്സ് ഞാൻ ആവറേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആവറേജിൻ്റെ ഒരാൾ കൂടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കുറഞ്ഞതോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപതാണ് ഇരുപത്താറ് ആയപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു ഒന്നുകൂടി അപ്പുറത്ത് അൻപത് ഉണ്ട് അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്താറ് എഴുപത്തിയാറ് ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആ കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നോക്കുക ഒന്ന് ഫ്രീ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് നോക്കുക കോഴ്സ് അപ്പം അടുത്ത് നോക്കാം ദ മാർക്സ് ഓഫ് ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇഫ് ദ മാർക്സ് ഓഫ് പി ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദ മാർക്സ് ഓഫ് ക്യു ഈസ് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ മാർക്കിൻ്റെ റേഷ്യോ ഉള്ളത് രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ചിലാണ് പിയുടെ മാർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ ക്യൂവിൻ്റെ മാർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഉത്തരം ഇട്ടിട്ടില്ലേ മുന്നൂറാണ് പ്രദീപ് ഇത് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക രണ്ട് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ
P nuutti jeeva dhaan. Adhaayadhar 2 unit nuutti jeeva dhaan. Apo 1 unit yathra hai irikum. 60 hai irikum. Namnoodu chodhi chedha yathra hai na. 5 unit yathra hai. 1 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 unit very simple adathile povunu yanu rupees 490 is divided among a b and c such that a's share is half that of b's and try is that of c's what is c's share so nalla or question aanu nokkite engane adine ratio aakkam ennu manasilaakkite cheya സിയുടെ ഷെയർ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ 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 നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഉറപ്പിച്ചോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ ഷെഹ്ന സക്ഷത് സൽമ സന്ധ്യ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം റേഷ്യോ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം റുപ്പീസ് ഫോർ നയൻറ്റി ഇസ് ഡിവൈഡഡ് എമങ് എ ബി സി സച്ച് ദാറ്റ് എസ് ഷെയർ ഇസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബി ബി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ത്രൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സി സി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഈ മൂന്ന് ഇരട്ടി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം c is equal to 1 c യുടെ ഷെയർ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക c യുടെ ഷെയർ 1 ആണെങ്കിൽ a യുടെ ഷെയർ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ഷെയർ ഇസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബീസ് ബി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എ അതായത് എ മൂന്നാണെങ്കിൽ ബി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു പ്രൈസ് എടുത്തു സി ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് സി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതില്ല ഇപ്പൊ സി ഒന്ന് എടുക്കുക സി ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എ മൂന്ന് ഇരട്ടി എത്രയാ മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ള എയുടെ ഷെയർ ബിയുടെ പകുതിയാണ് അപ്പൊ ബി എന്തായിരിക്കും എയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടി വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു അല്ല എ ആണ് ആദ്യത്തത് ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ മൊത്തം എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്നും ആറും ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പത്ത് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 
നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടുക ഒരു യൂണിറ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതായിരിക്കും ഇനി നമ്മളിവിടെ ആരുടേതാണ് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് സീസ് ഷെയർ സിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് റുപ്പീസാണ് പെർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ലിബ പ്രശാന്ത് നമ്മളെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും പതിവ് പേടിക്കേണ്ട ഓക്കെ അല്ലേ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു ഞാൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെയ്യാനൊരു ചെറിയ സമയം അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെയ്താലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇനി അത് ചെയ്തതിൽ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദിക്കാം അതിനാണ് ലൈവ് ചാറ്റ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം A sum of uh, rupees 400 amounts to rupees 480 in 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2 percentage? Simple interest is not assumed. If you don't have any interest, you don't have any simple interest. That is the price of 400 to 480. How many times do you have to pay? 4 times. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നാനൂറ്റി എൺപത് ഉള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്തില്ല അതിന് മുന്നേ നിർത്തും ലിബ എൻ്റെ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഫ്രീ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലെയും അത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എത്ര ആവും നാനൂറ് ഉള്ളത് നാനൂറ്റി എൺപതായി പലിശ രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും പുതിയ എമൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് നോക്കാം വൺ ഇയർ ഇൻക്രീസ് എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും നാല് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് ഇയേഴ്സിൽ അപ്പൊ ഇത്ര ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ശതമാനം മൊത്തത്തിൽ കൂടും എട്ട് ശതമാനമാണ് പലിശയിലുള്ള ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ പലിശയുടെ ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എമൗണ്ട് നാനൂറാണ് എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നാനൂറ് ചെയ്താൽ എത്ര ഇൻക്രീ എമൗണ്ടിൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് വന്നു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് പൂജ്യം വിട്ട ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം വിട്ട മുപ്പത്തി രണ്ട് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും കൂടിയത് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ കൂടി അപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് ആണ് നാനൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് വൺ ട്വൽവ് ഫൈവ് വൺ ടു വിദ്യ അനു ഷബിന ലിബ പ്രദീപ് അഖില സജിത്ത് സനംഖ്യ ഷഹ്നാസ് ചനു പി എസ് സി ആക്സ്പെറിമെൻ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാതെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരും ഇനി മുതൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കാം കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ ബി ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് 
C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in. Mitra Devasam Edukuma work complete and another question. Current boy, Kurchari written now. Beep sound, a current boy in the sound. Pathetio. Larry Pathetio. No come. A plus B. Train a piece of work in Jan Pandranda. There's some. Add B plus C work chan Padinanjasam C plus A work chan Vidivasam. Okay, I left over each one. In a moon in day LCM Ghana, Moon in LCM at the Iricum. Pandranda Padinji was LCM you know, to moon. Total efficiency in the two into a plus b plus c. Anna Kutumogita, Anjana Lomba the a plus b plus c. You do efficiency. Randa into a plus b plus c. Pandranda a plus b plus c. A triaricum. Adina Pagudi Aricum, Pandranda by Randa R. In efficiency, we have to do this. 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 We have to do Libaraji, CG, Jivan, and Jabin Prayas, Pradip Kutan, Vidya Vijayan, Murdaji, Shabina. Larry of a time in work loom, null experts I married and very good. ABC separate and angle with efficiency corka. Optional efficiency, Pavadam again the efficiency ET. Uh, a plus B plus ET. In a C at a matra and an angle, the A plus B would under lunge. Adilina the Korchan and C at a matra and get to pin the annual uh, university assistant in a session in the Pache either the time and work in the Ostens and Jay another. Padilipo Jabindrias chose each other, the ABC separate IT chosen or question and the soul with the government. Pak question on the check out here. Done idea, Matam A plus B plus C efficiency on a in the day. Namaka R day the ano avisham, Adamatra edica, then in the A plus B plus C in the day. They pair itila A B, Ellingil B plus C, other than in the corcha, Namaka avisham a letter other than the come to in the day. Namri they both in the A total work of it divide here. Three of them. I mean, okay, the question on the other basically a idea than a Madi, Jayan. Idea clear right and angle, easy to solve. Pandaran to Ustin's eye at the Ustin Lake move in. A tap can fill a water tank in 40 minutes, and another tap can fill make the filled tank empty in 60 minutes. If both the taps are open, in how many hours will the empty be filled? Question all question on it. 
ऑप्शन्स का ना रेंडर वर्स रेंडर एवर्स मून एवर्स मून एवर्स अभी ये तो आना नहीं नोकी तो पारे हैं श्रद्धाटू इंगोटीट डाउट मोबाइल चेक इंक्रीसो प्रश्न इन उत्तर
ഇത് ചെയ്യാന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏരിയയുടെ സൈഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സിനും വൈക്കും ഇരുപത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി ഇവിടെയൊക്കെ പൂജ്യം വെട്ടി നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാല് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഏരിയ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം കൂടി അപ്പം അതാണ് ഒരു ഉത്തരം അപ്പം ഈ നാല് കിട്ടിയവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നാല് കിട്ടിയത് അത് പറയൂ നീതു അഖില സന്ധ്യ എല്ലാവരും നാലാണല്ലോ ഇട്ടത് രാജി ഷബിന ഫിമി അനി ഫോർട്ടി ഫോർ ജബിൻ റിയാസ് ഫോർ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇതുള്ളത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെയും ഈ സംഭവം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എ ആണ് ഞാൻ പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും പത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ആ കേസിൽ ഏരിയ നൂറായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ബേസ് നൂറായി അപ്പം ഇനി പത്ത് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ നൂറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഏരിയ ഇരുപത് അല്ല സൈഡ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി പത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി ഇപ്പോൾ സൈഡ് അപ്പോൾ ഏരിയ എത്രയായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായി അപ്പോൾ നൂറുള്ള ഏരിയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായി എത്ര ഇൻക്രീസ് നാൽപ്പത്തി നാല് അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരവ് ശതമാനം കാരണം എന്താണ് നൂറായിരുന്നു ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് നൂറുമായി നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശതമാനം പ്രത്യേകം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടെ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ടു ക്യൂബ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇസ് ടു വൺ ദൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ എഡ്ജീസ് സൈഡിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് രണ്ട് ക്യൂബ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇസ് ടു ഒന്നാണെങ്കിൽ അവരുടെ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ കേസിൽ രണ്ട് വോളിയം അതായത് വി വൺ ഇസ് ടു വി ത്രീ വി ടു റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എൽ ക്യൂബാണ് ഒരു വോളിയം കാണുമ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ക്യൂബാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എൽ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ എന്താവും എൽ വൺ ഇസ് ടു എൽ ടു കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുക അതായിരിക്കും റേഷ്യോ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിയേഴ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നും കിട്ടും റൈറ്റ് ആൻസർ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ നിസാമുദ്ദീൻ മൈത്ര സുമയ്യ സുമി നീധു എം സജിത്ത് എം അഭിജിത്ത് ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ആയപ്പോൾ കുറേ പേര് പുതുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വില നീട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയ്യാനും ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം മാക്സിമം ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് എൻ്റേത് ഉണ്ടാവുക ഈ സമയത്ത് ആയിരിക്കും അഞ്ച് ടു ആറായിരിക്കും യൂട്യൂബിലെ എല്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ച് ടു ആറായിരിക്കും പിന്നെ രാത്രി രാവിലെയൊക്കെ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യൂട്യൂബിലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എപ്പോഴും അഞ്ച് ഇസ് ടു അഞ്ച് മണി ടു ആറ് മണി സമയത്തായിരിക്കും വെക്കുക 
അതുപോലെ വേറെയും പല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ അതുപോലെ എന്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എല്ലാ കോഴ്സിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ലൈവ് ക്ലാസ് ആ ഇനി ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് രാത്രി താങ്ക് യു അഗെയിൻ എവറിബഡി ഇനി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ലൈവിൽ എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും മാക്സിമം പേര് ഓൺലൈനിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ സെഷൻ എൻ്റെ ചെയ